ஆன்மீக அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ்வாழ்க இந்த பதிவில் நாம் திருவெம்பாவையின் சிறப்புகளையும் திருவெம்பாவையின் முதல் பாடலையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் திருவெம்பாவை திருவெம்பாவை பாடல்கள் மாணிக்க வாசக பெருமானால் திருவண்ணாமலையில் அருளப்பட்டது மணிவாசக பெருமான் பல தளங்களுக்கு சென்று இறைவனை தரிசித்து விட்டு திருவண்ணாமலையை அடைந்தார் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அருட்பெறும் ஜோதியை கண்ணார தரிசனம் செய்தார் அவர் திருவண்ணாமலையில் இருந்த சமயம் மார்கழி மாதம் அப்போது கன்னி பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் தோழியர்களை எழுப்பி நீராடி இறைவனை வழிபட கோவிலுக்கு சென்றனர் அதனை கண்ட மாணிக்க வாசகர் பாவை நோன்பு காலத்தில் நோன்பு நோற்பவர்கள் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் இறைவனை எவ்வாறு வழிபட வேண்டும் என்ற முறையினை திருவம்பாவை மூலம் மக்களுக்கு கூறுகிறார் திருவாசகம் தமிழின் தெய்வீக படைப்புகளில் முக்கியமானது தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி என்ன ஆட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என பாடி தமிழரின் தேசிய ஒருமைப்பாட்டையும் மனித ஒருமைப்பாட்டையும் ஆறு வரிகளில் அகில உலகறிய வைத்தவர் நம் மணிவாசக பெருமான் பண்டைய தமிழரின் விளையாட்டுகளான தை நீராடல் பொற்சுண்ணம் இடித்தல் கோத்தூம்பி அம்மானை தெள்ளுனம் கொட்டுதல் சாழல் பொன்னூசல் இவையெல்லாம் சைவத்துடன் இணைக்கப்பட்டதன் மூலம் மாணிக்க வாசக பெருமானால் மக்கள் இயக்கமாக சைவம் மாற்றப்பட்டுள்ளது என்றே சொல்லலாம் இல்லறத்தை முழுமையாக துறந்த மாணிக்க வாசகர் இறைவனை அடையும் எளிய வழிகளில் ஆன்மீக காதல்தான் சிறந்தது என்று உணர்ந்து பாவை பாடலை அமைத்து அதன் மூலம் இறையருள் கருத்துக்களை படிப்படியாக நமக்கு உணர்த்துகிறார் பாவை நோன்பு என்ற ஒன்றை கொண்டு ஐந்தெழுத்தின் உட்பொருளை நமக்கு விளக்குகிறார் மணிவாசகர் தேனூரும் வாசகங்கள் அறுநூறும் திருக்கோவை நானூறும் அமுதூர மொழிந்தருளும் நாயகனை வானூரும் கங்கை நிகர் மாணிக்க வாசகனை யானூறு பாதவகை இருப்போதும் இறைஞ்சுவனே திருவெம்பாவையை திரு எம் பாவை என பிரித்தால் இதில் திரு என்பது தெய்வத்தன்மையையும் எம் என்ற சொல் உயிரின் உண்மையையும் பாவை என்ற சொல் சக்தி வழிபாட்டிற்கு பக்தி வழிகாட்டும் பண்பையும் குறிக்கிறது மொத்தமாக சேர்த்து பார்த்தால் திருவம்பாவை என்ற சொல்லுக்கு தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த உயிர் உண்மை தோய்ந்த சக்தியை பக்தி செய்யும் நோன்பை குறிக்கிறது இத்தகைய தத்துவம் ததும்பும் திருத்தொடரை இடையுறாது இதயத்தில் நிறுத்தும் பொருட்டு ஒவ்வொரு பாடலின் முடிவிலும் எம்பாவாய் என்று வரும் திருவெம்பாவை மொத்தம் இருபது பாடல்களை கொண்டது இதனையும் இதோடு சேர்த்து திருப்பள்ளி எழுச்சியில் உள்ள பத்து பாடல்களையும் சேர்த்து முப்பது பாடல்களாக மார்கழி மாதத்தில் பாடப்படுகிறது திருவெம்பாவையின் நோக்கமே இறைவனது பேரருளை பெறுவது பெண்கள் உலக உய்வுக்காக மழை வேண்டுதல் சிவனடி மறவாத கணவன் தனக்கு வாய்க்க வேண்டும் என்று வேண்டுதல் பார்வதி தேவியை வழிபடும் முறையை கூறுதல் பக்குவப்பட்ட உயிர்களுக்கு இறைவன் ஞானாசிரியராக இருந்து அருளும் முறைகளை கூறுதல் இவ்வுலகில் நாம் காணும் எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருள்களுக்கும் தொடக்கம் என்பது ஒன்று உண்டு அதேபோல் அதற்கு முடிவு என்பதும் உண்டு ஆனால் நம்மையெல்லாம் படைத்த இறைவனுக்கு தோற்றமும் இல்லை முடிவும் இல்லை என்கிறார் மணிவாசகர் அந்த பரம்பொருளைத்தான் சிவன் சிவம் என்று நம் முன்னோர்கள் கண்டனர் தமிழில் முதல் காப்பியமான சிலப்பதிகாரம் தந்த இளங்கோவடிகளும் பிறவாயாக்கை பெரியோன் என்று சிவபெருமானை குறிப்பிடுகிறார் அச்சிவபெருமான் தான் மாணிக்க வாசகரின் 
வாக்கிலும் நிறைந்து கலந்து இருந்தார் என்றால் மாணிக்க வாசகரின் பெருமையை நம்மால் ஒருபோதும் வரையறுக்க இயலாது அதனால்தான் இவரின் மணியான வாசகத்தை இறைவன் தன் கரத்தினால் தன் கைவரந்த எழுதி கொண்டார் அதுபோல கடையூழி காலத்தில் தன் தனிமை துன்பத்தை போக்கிக் கொள்ளவே இறைவன் தன் கைப்பட எழுதினார் என்கின்றனர் நம் சைவ பெரியோர்கள் மேலும் அக்காலத்தில் மூவேந்தர்கள் முடிசூட்டும் பொழுதும் திருவம்பாவை பாடல்கள் பாடப்பட்டுள்ளன அதோடு நம்முடன் வாணிப தொடர்பில் இருந்த தாய்லாந்து சயாம் போன்ற நாடுகளில் இன்றளவும் முடிசூடுதலின் போது திருவம்பாவை பாடல்கள் பாடப்படுகின்றன இப்போது திருவம்பாவையின் முதல் பாடலையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் பற்றி பார்ப்போம் ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் சோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்தடங்கன் மாதே வளருதியோ வன் செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்க்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொளி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய்மறந்து போதார் அமளியின் மேல் நின்றும் புரண்டிங்கன் ஏதேனும் ஆகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலோர் எம்பாவாய் இனி இப்பாடலின் விளக்கத்தை பார்ப்போம் சிவபெருமான் பிறப்பும் இறப்பும் அற்றவர் அதாவது ஆதியும் அந்தமும் இல்லா என்று இப்பாடலை தொடங்குகிறார் மணிவாசகர் அருட்பெரும் ஜோதியாய் திகழ்கிறார் எல்லா விளக்கும் விளக்காகா என்பது போல் நாம் ஏற்றும் சிறிய அகல் விளக்கு முதல் சூரியன் வரை இவை எல்லாமே ஒரு கால் குன்றும் தன்மையுடையது ஆனால் அடிமுடி அறிய ஒன்னா திருவண்ணாமலையில் சோதி பிழம்பாய் காட்சி தந்து கொண்டிருக்கும் கருணை பெருங்கடலான சிவபெருமான் என்றும் எக்காலத்தும் குன்றாத ஒளியுடையவன் என்கிறார் இவ்வாறு இருக்கும் சோதி பிழம்பான இறைவனை கன்னி பெண்கள் புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே வீதி வழியே நடந்து செல்கிறார்கள் இவர்களின் பாடல்களை கேட்டும் அப்பெண்களின் தோழிகளுள் ஒருத்தி எழாமல் இருக்கிறாள் இப்போது அவளை எழுப்ப வேண்டும் அன்பாய் எழுப்ப வேண்டும் ஆண்டவனின் அருளை பெற அவளை அழைக்க வேண்டும் அதனால்தான் வாழ்தடங்கன் மாதே என்று கூறுகிறார் அதாவது அழகான அகண்ட கண்களை கொண்டவளே என்பது இதன் பொருள் எனவே அவளை பாராட்டி அவளை மெல்ல எழுப்புகிறார்கள் உடன் வந்த தோழிகள் அடுத்த வரியான மாதே வளருதியோ என்ற சொல் இனி நீ உறங்கக்கூடாது எங்களோடு சேர்ந்து பரமனின் புகழை பாட வர வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தை உள்ளடக்கியது வன் செவியோ நின் செவிதான் என்ற சொற்றொடர் தன் தோழி கண் விழிக்காததால் உன் செவி என்ன இரும்பு செவியா என்று சற்று வன்மையாக கேட்கிறாள் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை வாழ்த்தி பாடியபடி பெண்கள் செல்கின்றனர் இதனை கேட்டு படுக்கையில் கிடந்த அவர்களின் தோழியர்களுள் ஒருத்தி விம்மி விம்மி அழுதாள் தன் மலர் படுக்கையில் இருந்து கீழே தரையில் விழுந்து மூர்ச்சையாகி கிடக்கிறாள் அவளின் இந்த நிலையை கண்டு என்னவாயிற்று என்று எல்லோரும் கேட்டு அவளின் பக்தியை கண்டு வியக்கிறார்கள் ஆனால் நீயோ இறைவனை பாட வராது பொய் உறக்கம் கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய இந்த தன்மையை நாங்கள் என்னவென்று கூறுவது என்கின்றனர் அப்பெண்ணின் தோழிகள் உண்மையான பக்தர்கள் இறைவனின் திருநாமத்தை கேட்டதும் கண்களில் நீர் பெருகி ஆனந்த பரவச நிலையை அடைவார்கள் ஆனால் நீயோ கண் விழிக்காமல் பொய் உறக்கம் உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாயே இதனை நான் என்னவென்று கூறுவது என்று தன் தோழியை உறக்கத்தில் இருந்து எழுப்பும்படி வருகிறது இப்பாடல் எனவே இப்பாடலில் தான் பெற்ற பயனை தன் தோழியும் பெற வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் சிவபேறு அடைய தன் தோழியை அழைக்கிறார்கள் 
என்று பொருள் கொள்ளலாம் இப்பாடலின் உட்கருத்து என்னவென்றால் பக்தர்கள் இறைவனின் திருநாமத்தை கேட்டதும் கண்களில் நீர் பெருகி ஆனந்த பரவச நிலையை அடைவார்கள் அத்தகைய உயர்ந்த நிலையை அடைந்து இறைவனின் திருவருளை பெற தோழியை அழைப்பது போல் உலக மக்களையெல்லாம் இப்பாடலின் மூலம் அழைக்கிறார் மாணிக்க வாசக பெருமான் அடுத்து திருப்பாவையின் முதல் பாடல் வழங்குபவர் திரு புருசை அரங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் சிடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலை நெடியோனி வெங்கடவா நின் கோயிலின் வாசம் அடியாரும் வானவரும் அறம்பயரும் கிடந்து இயங்கும் படியாய் கிடந்து உள்ள பவளவாய் காண்பேனை குலசேகர ஆழ்வார்ஜியர் திருவடியிலே சரம் அன்பார்ந்த கனி கிரிஷ் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் எல்லாம் வல்ல ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய தனிப்பெரும் கருணையினாலே இந்த அற்புதமான மார்கழி மாதத்தின் முதல் நாளான இன்று ஸ்ரீ ஆண்டாள் நாச்சியார் அருளிய திருப்பாவை என்ற அற்புதமான இந்த தமிழ் வேதத்தை தினம் ஒரு திருப்பாவை என்ற தலைப்பிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாசுரத்தையும் அதனுடைய பொருளையும் நாம் அனுபவிக்க இருக்கிறோம் அதற்கு வழிவகை செய்த இந்த யூடியூப் சேனலின் நிர்வாகிகள் கணவன் மனை அம்மையப்பனாக இருந்து இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிற இருவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்லி இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கோபாலபுரம் திருக்கோயிலினுடைய பட்டாச்சாரியார் ராஜா பட்டாச்சாரியாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை சொல்லி ஏதோ ஒரு சில வார்த்தைகள் என்னால் பேச முடியும் என்றால் அதுக்கு காரணமாக அமைந்த என்னுடைய தந்தை பேராசிரியர் புரிசை அரங்கநாதன் திருவடிகளை வணங்கி முதல் பாசுரத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் பாசுரம் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளா நீராட போதுமி போதுமினோ நேரிழையி சீர்மல்கும் ஆயற்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறாந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவார் காரோர் புகழ படிந்தேரோர் பாவார் இது இன்றைய முதல் பாசுரம் இந்த பாசுரத்தினுடைய பொருளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப இந்த முதல் பாசுரம் ஆரம்பித்து ஆண்டாள்நாச்சியா இந்த பாவை நோன்பு என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நோன்பிற்கு செய்ய வேண்டிய கிரமங்கள் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இதை பற்றி எல்லாம் தெளிவாக சொல்கிறார் தன்னுடைய தோழிகளிடம் சென்று ஒவ்வொரு தோழியாக எழுப்பி கிருஷ்ணா அனுபவத்திலே ஈடுபட வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு அற்புதமான வைபவத்திற்காக ஒவ்வொரு தோழியாக எழுப்பி கொண்டு செல்ல போகிறார் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படியே நம்ம போகலாம் ஆண்டாள் நாச்சியார் ஆழ்வார்களில் ஒருவர் பன்னிருவரில் பெண் ஒருவர் பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் ஆண்டால் ஒரு பெண் ஆழ்வார் அதாவது இந்த நம்முடைய இந்து மத இலக்கியங்கள் இந்து மதத்தில் வைணவத்தில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆணுக்கு பெண் இணையும் சொல்கிறாங்க சமம் சொல்கிறாங்க அது அன்னிக்கே நிரூபிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ஆழ்வார்கள் லிஸ்டில் ஒரு பெண்ணையும் சேர்த்துருக்கிறார்கள் சாட்சாத் மகாலட்சுமியினுடைய அம்சம் ஆண்டாள் இருந்தாலும் அவர்கள் ஆழ்வாராக ஒரு பெண்ணாக அவதரித்த பின் அவரையும் ஆழ்வாராக ஏற்றுக்கொண்ட அற்புதமான நம்முடைய இந்து மதம் ஆண்டால் என்ன பண்றாங்க அவர்களுடைய காலம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் கிருஷ்ணர் துவாபர யுகம் கிருஷ்ணர் துவாபர யுகத்திலே அவதரிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணன் இருந்த இடம் வளர்ந்த இடம் பிறந்த இடம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயர்பாடி அந்த ஆயர்பாடியிலே இருக்கக்கூடிய கோபிகைகள் கண்ணனுடன் கிருஷ்ணானுபவத்திலே ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக கண்ணனுடன் ஆடி பாடி மகிழ்வார்கள் இப்போ ஆயர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணன் கண்ணனை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கோபியர்கள் 
அப்படியே நம்ம இப்போ ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய காலத்துக்கு வர்றோம் அங்க கண்ணனுக்கு பதில் இங்கே ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் வெளியே எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய வடபத்திர சாயி பெருமாள் அங்கே கோபியர்களுக்கு பதிலாக இங்கே ஆண்டாள் நாச்சியார் உள்ளிட்ட அவருடைய கோஷ்டியினர் கோபியர்கள் எப்படி தினமும் கண்ணனை பாடி அவருடன் சேர்ந்து ஆடி மகிழ்ந்தார்களோ அதை தன்னுடைய மனதிலே ஏற்றி தன்னுடைய அறிவிலே ஏற்றி தானும் கிருஷ்ணா அனுபவத்திலே ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டாள் நாச்சியார் தன்னுடைய தோழிகளை எல்லாம் கோபியர்களாக எண்ணிக்கொண்டு தான் இருந்த ஸ்ரீவில்லி புத்தூரையே ஆயர்பாடியாக எண்ணிக்கொண்டு அற்புதமாக அவருடைய பாசுரங்கள் இந்த முப்பது பாசுரங்கள் அப்படிப்பட்ட இந்த பாசுரத்தின் முதல் பாசுரமான மார்கழி திங்களில் எப்படி ஒரு மங்களகரமா எடுத்தவுடனே ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாம் இன்றைய நாள் எப்படிப்பட்ட நாள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நாள் அதுவும் எப்படிப்பட்ட நல்ல நாள் மதி நிறைந்த நன்னாள் மதி என்றால் சந்திரன் இந்த சந்திரோதயம் சுக்லபட்சம் கூடிய சுபதினத்திலே பிறந்திருக்கிறது மார்கழி மாதம் ஆகவே மார்கழி மாதத்தினுடைய முதல் நாளான இன்று திங்கள்னா மாதம் மதி நிறைந்த நன்னாளா அற்புதமான திருநாள் இன்று நீராட போதுவீர் போதுமினோ நீரிடியீர் நாம நீராடணும் அதிகாலையில் நீராட வேண்டும் அதிகாலையில் எழுந்து நீராடி நேர பூஜை அறைக்கு போய் அந்த கண்ணனை வணங்க வேண்டும் அதுதான் கான்செப்ட் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரடியீர் சீர்மல்கும் மாயப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் அந்த கோபியர்கள்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீர்மல்கும் ஆயப்பாடி நிறைந்த செல்வங்கள் எந்த குறையும் இல்லை ஏன்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயர்கள் அதாவது வந்து யாதவர்களுடைய இல்லங்கள் எல்லாம் சீரும் சிறப்புமாக செழித்து வளர்ந்திருக்கும் காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடு கண்ணு இருக்கிறது பசு வந்து நம்ம இந்து மதம் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் வேற யாரும் கொடுத்தது கிடையாது பசு இருந்தாலே போதும் அந்த வீடு அவ்வளோ சுபீட்சமா இருக்கும் இறை நம்பிக்கைக்கு இறை நம்பிக்கை வருமானத்துக்கு வருமானம் பசு இருந்தாலே ஒரு மங்களகரமான வீடு அந்த வீடு அதனால பாடு தயிர் வெண்ணெய் மோர் இஷ்டத்துக்கு இருக்கும் நல்ல வசதியோடு வாழ்ந்தார்கள் யாதவ அப்படி சீர்மல்கும் ஆயப்பாடி செல்வ சிறுமீர்கள் அதனால தான் செல்வ சிறுமீர்கள் போட்டாங்க ஆண்டாள் ஆச்சியா செல்வ சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் கண்ணன் அவதாரம் பண்ணும்போது கண்ணன் பிறந்த போது வசுதேவருக்கும் தேவைக்கும் பிறந்த ஆனா வளர்ந்தது நந்தகோபனிடமும் யசோதையிடமும் இங்க பிறந்தது ஜெயில அதாவது கிருஷ்ண அவதாரத்தை பத்தி சொல்லணும்னாலே தனியா சொல்லலாம் நாம கிருஷ்ணரை பத்தி பின்னால வரக்கூடிய பாசுரங்கள்ல கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணர் தான் ஒரு ஜாலியான ஆளு கோபிகளோட சுத்தனாரு டான்ஸ் ஆடினாரு பாட்டு பாடினாரு டூயட் பண்ணாரு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த பெருமாள் எடுத்த அவதாரங்கள் மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்கள் பத்துல கிருஷ்ணா அவதாரம் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம மனசை உருக்கக்கூடிய அவதாரம் அதை நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய பாசுரங்களில் பார்க்கலாம் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் நந்தகோபனுடைய மகனான குமரன் யாரு குமரன்னா நம்ம முருக பெருமான் நினைக்கிறோம் எங்க குமரன்னா குழந்தை பிள்ளைன்னு அர்த்தம் யார் நந்தகோபனுடைய குழந்தை சாட்சா கிருஷ்ணன் தான் ஆனால் அந்த நந்தகோபன் இந்த ஆயர்கள் இந்த யாதவர்கள் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டான டைப் அவங்க ரொம்ப அமைதியானவர்கள் வீண் சண்டை வம்பு சண்டைக்கு போக மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் நான் சொல்றது அப்போ ஆனா இங்க ஆண்டால் ஒரு அடைமொழி போட்டிருக்காங்க என்ன கூர்வேல் கொடும் தொழில நந்தகோபன் நந்தகோபன் எப்படி பட்டவன் எப்படி பட்டவனா கொர்மையான வேலை கொண்டு கொடுமையான தொழிலை செய்யக்கூடிய நந்தகோபன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி நந்தகோபன் போய் வீணா வம்பு சண்டைக்கு போய் வம்பு இழுப்பாரா சண்டை போடுவாரான்னா அப்படி எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பொருள் கூர்வேல் நன் கொடுந்தொழிலன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நந்தகோபனுக்கும் யசோதை பிராட்டிக்கும் கண்ணன் மேல அவ்வளவு பாசம் அவ்வளவு அன்பு ஏன்னா சாட்சாத் பகவானே வந்து பிறந்திருக்கிறான்னா சும்மாவா நமக்கு பிறந்த குழந்தைய நம்ம கண்ணே முத்தே பவடமே வைரமே வைடூரியமே கொஞ்சிட்டு இருக்கோம் சாட்சாத் பகவானே வந்து பிறந்தா அவ்வளவு பாசம் 
அதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெற்றது என்னவோ நந்த வசுதேவரும் தேவகியும் ஆனால் வளர்த்தது நந்தகோபனும் யசோதை யசோதைக்கு பாசம் ஜாஸ்தி அந்த தாய் பாசத்தை அம்மா பையனுக்குள்ள இருக்கிற உறவு இப்போ கண்ணன் மேல நிறைய பாசம் வச்சு இவங்க வளர்த்ததுனால கண்ணனுக்கு ஒரு சின்ன கீரல் விழுந்தா கூட தாங்க மாட்டாங்களா அப்பா அம்மா சின்ன கீரலா விழுந்தது கண்ணன் மேல தாய்மாமன் கம்சனால் ஏவப்பட்ட எத்தனையோ பூதனை என்ற அரக்கி சகடாசுரன் என்ற அரக்கன் எத்தனை தொந்தரவு கண்ணன் இவங்க எல்லாம் வந்தாங்கன்னா நம்ம நந்தகோபம் டென்ஷன் ஆயிடுவார் ரொம்ப கோபப்பட்டு என்ன பண்ணுவாராம் அவங்களை விரட்டுறதுக்காக கூர்வேல் இருப்பார் அப்ப என்ன மீனிங் அதுல பாருங்க கூர்வேல் குடுந்தொழில்னா தன் மகனுக்கு யார் கெடுதல் செய்கிறார்களோ அவர்களை எதிர்ப்பதற்காக கூறான வேலை அந்த கூடிய நந்தகோபன் இதுதான் பொருள் அந்த ஒரு லைனுக்குள்ள எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பாருங்க இந்த திருப்பாவையெல்லாம் வந்து வரிக்கு வரி வேர்ட் பை வேர்டு வந்து பெரியவங்க நிறைய அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் சொன்னா இப்போ ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாயிண்ட் என்ன பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டுருக்கேன் அப்போ தான் ஒரு டைமுக்கு முடிக்க முடியும் நான் ஒரு மணி நேரம் ஒரே பாசுரத்தை சொல்லிட்டு தான் வச்சுங்க நாளைக்கு இந்த கனி கிருஷ்ணில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் குறைஞ்சிட்டு அதுக்கு என்னதான காரணம் ஆகிடுவேன் அதனால் அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் பயம் போனால் மேக்சிமம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நான் எங்கே பேச போனாலும் அதை சொல்லிடுவேன் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலாம் நந்தபோம் அப்போ தன்னுடைய மகனுக்கு யாரெல்லாம் தொந்தரவு கொடுக்குறாங்களோ அவர்களை அழிப்பதற்காக தான் இவர் வேலை எடுப்பார் அப்புறம் இப்போ ஆண்டால் யாரை சொல்லிட்டு வராங்க பாருங்க ஊரை சொன்னாங்க ஆயர்பாடிய கோபியர்களை சொன்னாங்க செல்வச் சிறுமியர்கள் இப்போ மாமனாரை டச் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஆண்டால் வந்து கண்ணனை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக தானே இவ்வளோ முயற்சி எடுத்துருக்காங்க இப்போ நந்தகோபனை சொல்லி முடிச்சாச்சு அடுத்தது மாமியாருக்கு ஐஸ் வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் அந்த யசோதை பிராட்டியினுடைய கண்கள் கண்ணி ஏறார்ந்த கண்ணி அழகிய கண்களை உடையவன் கண்களுக்கெல்லாம் நிறைய உதாரணம் நம்ம கண்ணதாசெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு நிறைய கவிஞர்கள் பாடியிருக்கிறாங்க இங்க ஏறார்ந்த கண்ணி ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டாங்க ஆண்ட அழகான கண்களை உடைய யசோதை பிராட்டி மாமனார் சொல்லிட்டு மாமியார விட்டா நாளைக்கு புகுந்து வீட்டுல குப்பை கொட்ட முடியுமா ஆண்டா என்னாச்சியா அதனால தான் மாமனாரையும் சொன்னாங்க மாமியாரையும் சொல்றாங்க இன்னொரு இருபது பாசனம் கழிச்சு போனா தன்னுடைய மூத்தார் எல்லாம் அவங்க ஃபேமிலியில இருந்த எல்லாரையும் சொல்ல போறாங்க நீங்க பார்க்க போறீங்க அப்போ ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் அப்ப நந்தகோபனுக்கும் யசோதை பிராட்டிக்கும் பிறந்த இளம் சிங்கம் யாரு நம்ம கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் வந்து இளம் சிங்கம் ஏன் சொன்னாங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு மூத்தவர் ஒருத்தர் இருக்கார் பலராமன் அதுவும் மகாவிஷ்ணுடைய அவதாரம் தான் நம்ம நிறைய நிறைய பேர் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்கள் பத்து தசாவதாரம் தசாவதாரம் சொல்றோம் இப்ப வந்து இந்த தசாவதாரம் கிடையாது இது இந்த உலக நாயகன் நடிச்சது ஆனா உலக எல்லா ஏழு ஈரேழு பதினான்கு உலோகத்துக்கும் அதிபதியா இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரம் பத்துன்னு தான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா பத்து கிடையாது எண்ணில் அடங்காத அவதாரம் எடுத்திருக்கார் ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் அயக்ரீவர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அயக்ரீவர் தான் பெருமாள் எடுத்த முதல் அவதாரம் அந்த அயக்ரீவர் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இப்போ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்க படிக்க வைக்கணுன்றதுக்காக பேரண்ட்ஸ் அயக்ரீவர் யாருன்னு இப்போ சர்ச் பண்ணுறாங்க கல்வி கடவுள் நம்ம கல்வி கடவுள் சரஸ்வதி சொல்லிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்கே குரு அயக்ரீவர் அந்த அயக்ரீவரும் மகாவிஷ்ணு எடுத்த ஒரு அவதாரம் இப்படி நிறைய இருக்கு டைம் வரும்போது நம்ம நடுவில் அதை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணருக்கு முன்னாடி வளராமன் அதனால இளம் சிங்கம் சொல்றாங்க ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் என்று கண்ணனை குறிப்பிடுகிறார் இப்ப நந்தகோபன சொல்லியாச்சு யசோதைய சொல்லி அதுக்கப்புறம் பாருங்க இப்ப கூர்வையில் கொடுந்தொழில் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் இப்ப கண்ணனை பத்தி அழகா வர்ணிக்கிறாங்க கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியும் போல் முகத்தான் கார்மேனி கண்ணனுடைய நிறம் பாருங்க கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர்னு அந்த கலர்ல தான் இருக்கிறார் கிருஷ்ணன் கருப்பு கலர் தான் அவருக்கு அவருடைய நிறம் கண்ணனுக்கு அந்த நிறம் அது அழகு கருப்பு தான் அழகு அப்போ கார்மேனி கருமையான நிறத்தை உடைய கண்ணன் அவருடைய கண்கள் எப்படி இருக்கும் செங்கண் அழகான சிவந்த கண்கள் கண்கள்ல இங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இருக்கு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க பாருங்க கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் கதிர் மதியம் போல் முகத்தான் அப்படின்னா கணவனுடைய முகத்திலே இருக்கக்கூடிய அந்த கண்கள் ஒன்று கதிராகவும் ஒன்று மதியமாகவும் இருக்கின்றன அது என்ன கதிர் மதியம் 
கதிர்னா சூரியன் மதியம் என்றால் நிலவ் ஒரு கண்ணில் வெப்பத்தையும் ஒரு கண்ணில் குளிர்ச்சியும் காட்டுகிறான் கண்ணை அப்போ யாருக்கு சார் வெப்பத்தை காட்டுவார் யாருக்கு குளிர்ச்சி காட்டுவார் இப்போ கனி கிருஷ் சேனலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு குளிர்ச்சியை காட்டுவார் சாமியை பற்றியே கவலைப்படாமல் ஏதோ பேசிக்கொண்டு திரிகிறார்கள் அவர்களுக்கு வெப்பத்தை காட்டுவான் சிம்பிள் லாஜிக் அப்போது கதிர் மதியம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு கண்ணிலே வெப்பத்தையும் ஒரு கண்ணிலே குளிர்ச்சியும் காட்டக்கூடியவன் நம்முடைய கிருஷ்ணன் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறைந்துருவான் இந்த நாராயணனே அப்படின்னு ஏகாரம் தமிழ் அழக போட்டிருக்காங்க அந்த நாராயண நாமத்துக்கு ஈடுனே கிடையாது அதுக்கு நாராயணன் நாமம் எப்படிப்பட்டதுன்னு ஒரு சின்ன குட்டி கதை அந்த நாம எவ்வளவு பெருமை பெற்றதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம உக்காரும் போது எழுதுக்கும் போதெல்லாம் ஐயோன்றோம் அம்மான்றோம் அப்பான்றோம் உக்காரும் போது நாராயணா கேசவா கோவிந்தா மாதவா மதுசூதனா திருவிக்ரமா பாண்டரங்கா பக்தவச்சலா எத்தனை இருக்கு நம்ம வாயில வரக்கூடிய பெருமாள் நாமங்களை நம்ம சொல்லலாம் அதாவது அந்த காலத்துல அஜாமுலன்னு ஒருத்தர் தான் மோசமான யாருக்கும் எதுவும் கொடுக்க மாட்டான் கடவுள் நம்பிக்கையே கிடையாது எப்படிப்பட்டாலும் பாருங்க கடவுள் நம்பிக்கையே கிடையாது அவனுக்கு பசங்க ஆம்பளை பசங்க அதில் கடைசியாக பிறந்த பையனுக்கு பேர் நாராயணன் வச்சுட்டான் தெரிஞ்சு வச்சானோ தெரியாமல் வச்சானோ நாராயணன் வச்சுட்டான் இந்த அஜாமனுடைய இறுதி காலம் படுத்த படுக்கையாக இருக்கான் மேலே போய் சேர போகிற கடைசி நிமிஷம் சரி தன்னுடைய பையனை அழைக்கலான்னு சின்ன பையன் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தான் நாராயணா இங்கே வாடினான் நாராயணான்னு கூப்பிட்டான் உயிர் பிரிஞ்சிச்சு உடனே மேலே இருந்து வந்தாங்க எமலோகத்துலேருந்து வந்தாங்க இவனை அழைச்சிட்டு போகலாம் ஏன்னா இவன் கஞ்ச பிரபு யாருக்கு நல்லது செய்தது கிடையாது எல்லாத்துக்கும் மேலே கடவுள் பக்தியே இல்லாத அவனை எங்கே நரகலோகத்தில் தான் தரணும் எமக்கிங்கிறவர்கள் வந்து நிற்கிறாங்க அப்போது வைகுண்டத்துலேருந்து ஒரு ஆள் வந்து நிற்கிறார் ஆஹா இவர் அங்கே போகக்கூடாது வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சின்னு போகணும் உடனே எமக்கிங்கிறவர்கள் சொல்கிறாங்க என்ன இப்போ இது அந்நியாயமாக இருக்குது இவன் நல்லதே செஞ்சது கிடையாது கடவுள் மேலே நம்பிக்கையே இல்லாதவன் இவனை போய் நீங்கள் வைகுந்தத்துக்கு இட்டு போறான்றீங்களே மோட்சம் கொடுக்கணுன்றீங்களே எப்படி நியாயம் அப்போ வைகுந்தத்திலேருந்து வந்தவர் சொன்னார் அவன் இறக்கும் தருவாயில் என்ன சொன்னான் நாராயணா எங்கள் வாண்ணா அவன் பையனை கூப்பிட்டான் அவன் பையனை கூப்பிட்டானோ பகவானை கூப்பிட்டானோ யாரை கூப்பிட்டாலும் நாராயணன்ற நாமத்தை அவன் வாயிலிருந்து வந்துடுச்சு ஆகவே அவனுக்கு நிச்சயமாக மோட்சம் தான் அவன் வைகுந்தம் தான் போனோன்னு சொன்னாங்க வைகுந்தத்திலேருந்து வந்தவன் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க அந்த நாராயணன்ற ஒரு நாமத்தை அவன் வேண்டி விரும்பி பக்தி சிரத்தையோட சொல்லல இந்த பையனை அழைக்கிறதுக்கு நாராயணா வாங்கினார் உடனே நாராயணனுடைய தூதுவர் வந்தார் அழகாக வைகுண்டத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டார் அப்போ நாராயண நாமம் எப்படிப்பட்ட உயர் உயர்ந்த நாமம் பாருங்க நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பறைனா இங்கே பல பொருள் பறைனா கருவி அப்புறம் பறைனா கருணை அந்த கருணையை நமக்கு பொழிவான் நாராயணன் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்தேல் ஓர் எம்பாவாய் அப்ப பாரோ இந்த பூமியில் உள்ள நாம் அனைவரும் அந்த நாராயணனை பணிந்து அவனிடம் படிந்து அவனையே கதி என்று சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டாள் நாச்சியார் இந்த முதல் பாசுரத்தை நிறைவு செய்கிறார் அப்ப இந்த முதல் பாசுரம் இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி தன்னுடைய ஆயர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய கண்ணனையும் கண்ணனுடைய தாயாரையும் தந்தையாரையும் சொல்லி நாராயணன் தான் நமக்கு கதியும் சொல்லி இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்தா அண்டார் அதை நம்ம சரியாக பாசுரத்தை மீண்டும் ஒரு முறை நான் சொல்கிறேன் காதலை வாங்கிக்கோங்க நீங்களும் வீட்டில் சொல்லுங்க நல்ல மனநலமும் உடல் நலமும் உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பாசுரத்தை சொல்கிறேன் மார்கழி திங்கள் மதிநிறைந்த நன்னாளாள் நீராட போதுவீர் போதுமினோ நேரடியீர் சீர்மல்கும் ஆயர்பாடி செல்வ சிறுமீர்தார் கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏறார்ந்த கண்டு யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிர்மதியும் பொருமுகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோ புகழ படிந்தேரோர் பாவாய் ஸ்ரீ ஆண்டாள் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் நாளை இரண்டாவது பாசுரத்திலே சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஸ்ரீ